विद्यार्थी मित्र नमस्कार मी प्राध्यापक विद्याधर पटेल दहीवड़ी कॉलेज दहीवड़ी तालुका मान जिला सतारा आज आप भारतीय राज्य घटना क्या घटना निर्मित अपन जी सीरीज सुरू के लिए आज हा दुसरा भाग है तरी आप काल पहला भाग पहला होता क्या आज आप दुसर भागा लगे सुरुआत कर आहोत तरी पंदा अपन ठरप्रमा संविधान सभे घटना निर्मित या विषयाव सर्व प्रश्न स्पष्टीकरण पहना आहोत तरी आप पहला प्रश्न पहूया संविधान सभे बाबत खाली को विधाने सत्य हैं तीन सत्य विधाने विचार अपने तो अपन पहूया पहला पर ती प्रौढ़ मताधिकार आधारित नवती ती प्रत्यक्ष निवड़े संस्था होती ब्रिटिश भारत में दौनशे ब्याव जागा दे आत्या ती विविध समित्याद्वारे कार्य करीत होती अकूँ चार पर बच अचूक उत्तर अपने महित है कि अजे एक नंबर पर चार नंबर चा मे पर क्रमांक तीन ही बरबर है मजे ते कस बी प्रौढ़ मताधिकार आधारित नवती बरबर है आ ड पर ती विविध समितिद्वारे कार्य करीत तो अपन ये स्पष्टीकरण पहू आता बविधान सभे बाबत अपने महित है ब चुकी विधान का है तो ती अप्रत्यक्ष निवड़े संस्था होती आ पर का चुके है तो ब्रिटिश भारत तीन से एकोणव जागा दे आत मजे ब्रिटिश प्रांत दोन से ब्याव जागा होत्या बगा शिखांसिप तिनी जागे आरक्षण ठेल होता शीख मुस्लिम साधारण अशा टोटल दोन से शव जागा होत बी मतदार कस हो एक पस्तीस निवड़न आंतिक विधिमंडला सदस्याद्वारे ये ठरल होता निवकी पद्धत कसी होती एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत मजे अप्रत्यक्ष पद्धत होती ये बराबर है आता बता सदस्य कसा निवड़ा जो होता साधारण दह लाख लोकसंख्यमागे एक सदस्य होता तो बगा ज्यास पैलदा घटना निर्मित जी आप संविधान तैयार करना सा संविधान सभा स्थापन कर वेस तीन से एकोणनवद पैकी दोन से शव सदस्य निवड़ूक कारण संस्थानिक त्रियाव सदस्य ते पात्र संस्थानिकाद्वारे नाम निर्देशित कर होते मनु संविधान सभेत मनु संविधान सभेस अंशत निवकीद्वारे निवड़े संस्था से मनत अपन ये पाले बविधान सभेत सर्व गटां प्रतिनिधित्व दे सर्व पक्षां नहीं का संगित सर्व गटां दे आए तो अ को गट होते बैग्लो इंडियन गट होता मजे को गटाच को नेतृत्व के लिए दिल बैग्लो इंडियन च गट होता तेज फ्रैंक एंथनी गोरवा गटाच अली बहादूर पारसी गटाच एच पी मोदी और ख्रिश्चन गटाच एच सी मुखर्जी ने नेतृत्व के लिए हे हो प्रश्न क्रमांक एक च स्पष्टीकरण आता प्रश्न क्रमांक पूला पहूया दुसरा अतिशय सोपा प्रश्न है पी एस आई दोन हजार चौदह विचार प्रश्न है तो तिने का विचार पहा कैबिनेट मिशन योजने सदर्भत योग्य जुड़नी करा मे जोड़ा लवा अ प्रश्न है अपने महत है बगा एक नंबर पर निवकी एकूण सदस्य संख्या संस्थानिक राज प्रतिनिधि उच्च आयुक्त प्रांता के प्रतिनिधि आ प्रांता के प्रतिनिधि अने दिलले हैं तो समोर तेजे पर तो अपन आता जोड़ा जुड़ू एक नंबर पर पर बगा निवक निवड़ा की एकूण सदस्य संख्या कितनी होती तीन से एकोणनवद संस्थानिक राज्य के प्रतिनिधि मजे संस्थानिक कि होते आता नुकत पहले अपन तो होते त्रियाव उच्च आयुक्त प्रांत प्रतिनिधि उच्च मे चीफ कमिश्नर प्रांत कि होते चार होते आ प्रांता के प्रतिनिधि कि होते दोन से ब्याव मे पर क्रमांक एक बरबर हे उत्तर है तो अपन ये आता नुकत स्पष्टीकरण पाले है तरीपन ये अपन 
स्पष्टीकरण पुनः एक पहू बैबिनेट मिशन प्लैन मजे स्थापना केव होती कैबिनेट मिशन प्लैन की सोला मे सोला मे एक शेच रोजी त्रिमंत्री योजना मजे कैबिनेट मिशन प्लैन की निर्मित होती क्यानुसार संविधान सभी की रचना करना आई त्याद एक सदस्य होते तीन से एक सदस्य होते तो विभाग ने पहूया आता तीन से एक सदस्य की तो बगा निवकीदारे तीन से एक पैकी निवकीदारे दौनशे शहाण्णव जन की निवड कर त्रियाव जे सदस्य होते संस्थानिक होते ते कशे होते नाम निर्देशित होते आता अपन बगा निवड़ आते दौनशे शहाण्णव तापैकी दौन से ब्याव अधिक चार मजे जे दोन से ब्याव होते थे ब्रिटिश प्रांता के आ चार होते थे चीफ कमिश्नर प्रांता के तो चार को होते बगा दिल्ली अजमेर मारवाड़ कुरगा बलूचिस्तान अकूँ चार चीफ कमिश्नर प्रांत होते दिल्ली अजमेर मारवाड़ कुरग आ बलूचिस्तान तो ब्रिटिश प्रांत बगा एक अकरा प्रांत होते अकरा प्रांताम दोन से ब्याव सदस्य निवड़े होते तो ते अक प्रांत को होते मद्रास बॉम्बे संयुक्त प्रांत बिहार मध्य प्रांत ओरिशा पंजाब सिंध आसाम एकूण अे अक प्रांत होते तो अपने महित है बगा कैबिनेट मिशन नुसार संविधान सभे की निवणूक केव होती जुलाई ऑगस्ट एक शेचमदे दोन से शहव जागा निवूक होती ती को पद को पद्धति नुसार आती एक पस्तीस कायद्या विधिमंडल सदस्य द्वारे जाती है तो ये होते प्रश्न क्रमांक दोन च स्पष्टीकरण आता अपन पहू ब कि आता हाँ निवणूक घीनुसार एकूण को एकूण कति उम्मीदवार निवड़ आए को गटाला कति जागा भेट लगे पहूया तो दोन से शहव जागे अपन पाल दोन से शहव जागे जी निवूक होती तैल बोनशे शहव मदी मुस्लिम लीगला त्रहत्तर भेटले भेटले कांग्रेसला कि भेटले दोन से आठ आर्वरी जागा रह पंद्रह पंद्रह मदी अपक्ष होते आठ आ प्रत्येक पक्षा कि होते सात होते तो संग तू हजर प्रश्न विचार है बगा अपक्ष एक कि होते आठ आ प्रत्येक पक्षा प्रत्येक पक्षा एक एक उम्मीदवार होते तो यह प्रश्न विचार है प्रत्येक पक्ष मजे को पक्षाला एक एक जागा भेटले पहली बगा युनिस्ट पार्टी युनिस्ट मुस्लिम युनिस्ट शेड्यूल कास्ट कृषक प्रजा पार्टी शीख शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मे हा बाबा साहब आंबेडकर पक्ष बगा एक जागे भेटले है सतवा साम्यवादी पक्ष अ एक सात पक्षां एक एक जागा भेटले तो आठ अपक्ष होते तो को बगा आठ अपक्ष पेला है ज जयपाल सिंह मुंडा दुसरा ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव तीन सचिदानंद सिन्हा हे सुधा अपक्ष निवड़ आते बी एल मित्तर डी पी खेतान अल्लादी कृष्णमाचार्य अय्यर ये अपक्ष निवड़ आते हाँ तिकन आठ होते आता मैं तुम्हारा सहा संगित मे अजु कित दोन राहले तो तुम्हें माला दोन दोन को नाव है ती मैं तुम्हें कमेंट कमेंट बॉक्स मधे नाव माला संगाई तो बगा अपन आता त्रहत्तर मुस्लिम पहले दोन से आठ कांग्रेस पाले तो बगा आता मे आता जर आप प्रश्न आसा विचारला भारत में को धर्माला एकूण कि जागा आया आप पैलदा पहू बिंदू धर्म सर्वतान मोटा मजे तरह कि एकशे त्रेसठ जागा आया मुस्लिम ऐसी जागा आया एस सीला एक तीस एस टीला सहा भारतीय ख्रिश्चन सहा शीख चार ऐग्लो इंडियन तीन आ पारसी समाजाला तीन अशा एकूण कि जागा आया दोन से शव तर बगा तो आप ही पाल जागे वितरण तो आता अपन पहूया सर्वाधिक संस्थानिक त्रियाव होते त्रियाव सदस्य होते संस्थानिक त्रियाव होते तो बगा अपन आता पहूया को प्रांत एक जागा वाट मिला युनाइटेड प्रोविन्स मे संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत कि जागा होता पंचावन मद्रास एकोणपन्ना बिहार छत्तीस बॉम्बे एकवीस मैसूर सा त्रावणकोर सहा अशा एक जागा वाटने आलिया होत आता प्रश्न क्रमांक पुढ़ पहा तेरावा प्रश्न खालील विधान विचार करा पी एस आई दोन हजार चौदह विचार प्रश्न है हा एकदम सोपा प्रश्न है पहा 
डॉक्टर बी आर आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते हे बरोबर आहे का बरोबर आहे श्री एच जे खांडेकर हे या समितीचे सदस्य होते एच जे खांडेकर हे या समितीचे सदस्य होते असं त्यांनी विचारले तर सांगतो बघा आपल्याला माहीत आहे की आधी एकूण सहा सा म्हणजे सहा सदस्य आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असे मिळून सात एकूण सदस्य होते कोणत्या मसुदा समितीत तर आपण ते पाहूया कोण कोण सदस्य होते तर एच जे खांडेकर हे ते सदस्य नव्हते म्हणजे विधान एकच बरोबर आहे म्हणजे कोण कोणतं बरोबर आहे अ बरोबर आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन याचं उत्तर आहे तर आपण आता याचं स्पष्टीकरण पाहूया स्पष्टीकरण पाहिलं आपल्या समजेल तर आपण त्या समितीविषयी थोडी माहिती पाहूया मसुदा समिती मसुदा समितीबाबत तर मसुदा समिती आपल्याला माहीत आहे बघा स्थापना केव्हा झाली एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी मसुदा समितीची स्थापना झाली तर त्याचे अध्यक्ष कोण होते बी आर आंबेडकर तर बघा मसुदा समितीत एकूण सात जण होते एक अध्यक्ष म्हणजे सहा सदस्य अध्यक्ष बी आर आंबेडकर पाहिले आपण तर बघा त्यांचं एक असं वैशिष्ट्य आहे त्या सात जणांपैकी सहा जण हे वकील होते वकील सात जणांपैकी सहा जण काय होते वकील होते ज्या वेळेस पहिल्यांदा सात जण होते त्यावेळेस सातीच्या साथी वकील होते पण ज्या वेळेस बघा सात जणांपैकी एक वकील कोण नव्हतं तर टी टी कृष्णमाचारी हे वकील नव्हते पण डी पी खेतान यांचा मृत्यू झाल्यामुळं टी टी कृष्णमाचारी हे आलेले आहेत तर हे वकील नव्हते पण खेतान हे वकील होते काँग्रेसतर्फे तर आता आपण पाहिजे कोण त्याचे सात सदस्य कोण कोणते डॉक्टर बी आर आंबेडकर काँग्रेस पक्षाकडून होते अध्यक्ष अल्लादी कृष्णमास्वामी अय्यर मद्रास प्रांताचे वकील होते ते अपक्ष होते आपण पाहिले एन गोपालस्वामी अय्यंगर जम्मू काश्मीरचे पंतप्रधान काँग्रेस पक्षाचे होते सईद महम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीगचे सदस्य आसामचे ते पंतप्रधान होते डॉक्टर के एम मुन्शी हे बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर होते ते काँग्रेस पक्षातर्फे आणि सहा नंबरचे एन माधवराव एन माधवरावची नंतर निवड झाली बघा त्यांच्या आधी बी एल मित्तर हे हे होते पण ते ते त्यांच्या आरोग्याच्या कारणामुळे त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांच्याबद्दल एन माधवराव हे आलेले आहेत आणि सातवे टी टी कृष्णमाचारी ते कोणाबद्दली डी पी खेतान यांचा मृत्यू झाल्याबद्दल तर आता आपल्याला माहीत आहे बघा या मसुदा समितीनं एकूण एकशे एक्केचाळीस दिवस काम केलं किती दिवस काम चाललं हिचं एकशे एक्केचाळीस दिवस आणि संविधान सभेने किती केलं एकशे सहासष्ट दिवस कार्य केलं त्या दरम्यान बघा त्यांनी मसुदा तयार केल्यानंतर सात हजार सहाशे सात हजार सहाशे त्रेपन्न सुधारणा सुचवल्या होत्या पण त्यातील दोनशे दोन हजार चारशे त्र्याहत्तर सुधारणावरच चर्चा करण्यात आली हे असं होतं मसुदा समितीचं कार्य तर आपण आता पुढला प्रश्न पाहूया खालीलपैकी एकोणीसशे पस्तीसच्या भारत सरकारच्या कायद्याची वैशिष्ट्ये कोणती पी एस आय दोन हजार चौदा विचारला प्रश्न आहे भारत सरकारच्या एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याची वैशिष्ट्ये विचारली होती बघा यांनी प्रांतीय स्वायत्ता हे बरोबर आहे संघराज्याचे न्यायालय हे पण बरोबर आहे केंद्रात द्विदल राज्य पद्धती हे पण बरोबर आहे आणि दोन सभागृह असलेले संघी संघीय कायदे मंडळ म्हणजे चारीच्या चारी बरोबर असलेला आपल्या पर्याय शोधावा लागेल तर याचा ऑप्शन क्रमांक तीन हे सर्व बरोबर आहेत तर आपण त्याचं आता स्पष्टीकरण पाहूया म्हणजे एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यात विषय थोडक्यात माहिती पाहू आपण बघा एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यात एकूण तीनशे एकवीस कलम होती किती कलम होती तीनशे एकवीस तब्बल तर दहा अनुसूच्या होत्या दहा अनुसूच्या होत्या असा प्रश्न विचारला आहे बघा एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यात किती अनुसूच्या होत्या तर ए एस ओ मेन्सला विचारला प्रश्न आहे दोन हजार अठरा साली तर ते आपल्याला लक्ष देऊन मा लक्ष दिलं पाहिजे व्यवस्थित त्याकडे तर आपण त्यातल्या तरतुदी पाहूया आता एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यातील यात ऑल इंडिया फेडरेशनची तरतूद होती पण ते शेवटपर्यंत अस्तित्वात आली नाही कारण संस्थानिकांनी त्यात सहभाग घेतलेला नाही त्यामुळे ती ऑल इंडिया फेडरेशन तरतूद तरतूद होती पण ती अस्तित्व आलेली नाही तर दोन नंबर तरतूद काय बघा केंद्रात द्विदल शासन राखीव सोपी व खाती प्रणालीचा प्रारंभ पण प्रांतात एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्याद्वारे झाली आणि केंद्रात एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यात आता बघा तीन नंबर प्रांतात प्रांतिक स्वायत्ता निर्माण करण्यात आली प्रांतात प्रांतिक स्वायत्ता निर्माण करण्यात आली 
एकोणीसशे सदतीस ते एकोणीसशे एकोणचाळीसच्या या दरम्यान मग स्टार्ट काय झाला होता एक एप्रिल एकोणीसशे सदतीसपासून लागू झालेली होती आणि जेव्हा दुसरे महायुद्ध सुरू झाले त्या दरम्यान प्रांतिक सरकारांनी राजीनामे दिले आर बी आयची स्थापना झाली होती एकोणीसशे पस्तीसनुसार फेडरल रेल्वेची अथॉरिटीची स्थापना होती परत या कायद्यानुसारच महिलांना पण मतदानाचा अधिकार देण्यात आला बघा म्हणतो अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे कोणत्या कायद्यानुसार महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला तर एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार या कायद्यानुसार एकोणीसशे सदतीसला संघीय न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली संघीय न्यायालय स्थापना करण्यात आली म्हणजे फेड फेडरल कोर्ट आणि सातवा आहे इंडिया काउन्सिल रद्द करण्यात आला आणि आठ नंबर पर्याय शेषाधिकार गव्हर्नरकडे गव्हर्नरकडे सगळे शेषाधिकार दिलेले आहेत त्यावेळेस बघा एकूण अकरापैकी सहा प्रांतात द्विसदनीय द्विसदनीय अशी व्यवस्था होती तर कोणकोणते बघा ते आसाम मद्रास बॉम्बे संयुक्त प्रांत बिहार बंगाल या यांच्यात होती तर प्रांतिक लोकसेवा आयोग व संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन झालेला आहे एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार तर आता पहा प्रश्न क्रमांक पुढला पाचवा अतिशय सोपा प्रश्न आहे पहा ए एस ओ दोन हजार चौदाला विचारलेला आहे राजकुमारी अमृता कौर या कोणत्या मतदारसंघातून संविधान सभेवर निवडून आलेल्या होत्या अतिशय सोपा बघा पोलीस भरती टाईप हा क्वेश्चन आहे तर याचे एकूण चार पर्याय आहेत बिहार केंद्रीय प्रांत बॉम्बे आणि पंजाब तर आपल्याला माहीतच आहे आपण केंद्रीय प्रांत आहे राजकुमारी अमृता कौर या केंद्रीय प्रांतातून संविधान सभेवर नियुक्त झाल्या होत्या पक्ष त्यांचा कोणता होता काँग्रेस तर जून एकोणीसशे चोपन्नमध्ये श्रीमती अमृता कौर या प्रथम केंद्रीय आरोग्यमंत्री होत्या बघा त्यांना म्हणजे त्यांना कॅबिनेट मंत्रीमध्ये घेतलं होतं आरोग्यमंत्रीपदी यांनी सिमला येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक परिषद भरवली होती संविधान सभेत बघा एकूण पंधरा महिलांचा सहभाग होता तर त्या कोणकोणत्या पंधरा महिला होत्या आपण त्या पाहूया म्हणजे आपल्याला पूर्ण स्पष्टीकरण भेटेल तर मी तुम्हाला या ठिकाणी पूर्ण पंधरा महिला दिलेल्या आहेत बघा तर पहिली होती विजयलक्ष्मी पंडित बेगम रसूल सुचिता कृपलानी पौर्णिमा बॅनर्जी कमला चौधरी अम्मू स्वामीनाथन दुर्गाबाई देशमुख दक्ष यांनी वेला पिदन लीला रे रेणुका रे राजकुमारी अमृता कौर हंसा मेहता सरोजिन नायडू मालती चौधरी आणि ॲनी मस्करीन या एकूण पंधरा महिला संविधान सभेत महिलांचा सहभाग होता तर आता प्रश्न क्रमांक सहावा बा नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी दिल्ली येथे घटना समितीची पहिली बैठक घेण्यात आली या समितीचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून पुढील पैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली होती किंवा कोणत्या व्यक्तीने कामकाज पाहिलेले आहे घटना समितीचे तात्पुरते अध्यक्ष कोण आहेत सच्चिदानंद सिन्हा आणि कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हटलं तर कोण आहे डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तर आपल्या यांनी विचारले तात्पुरते अध्यक्ष तर आपण याची थोडी माहिती पाहू बघा अतिशय महत्त्वाची माहिती ही की आपल्या रंजन कोळंबे यासारख्या बुकमध्ये ही माहिती भेटत नाही तर घटना समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती तर भारतात एक संघ राज्य स्थापन केले जाईल म्हणजे ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापन केले जाईल घटना तयार होईपर्यंत वायसरायच्या नियंत्रा नियंत्रणाखाली हंगामी सरकार स्थापन करावे संघ राज्यात हिंदू बहुल व मुस्लिम बहुल प्रांताचे कायदे मंडळात समान प्रतिनिधित्व असतील संविधान सभेची पहिली बैठक बघा केव्हा झाली होती नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी दिल्ली सेंट्रल हॉल या ठिकाणी सकाळी अकरा वाजता त्या दिवशी वार कोणता होता सोमवार आणि तर यात तात्पुरते हंगामी अध्यक्ष म्हणून फ्रान्सच्या ज्येष्ठम पद्धतीनुसार सच्चिदानंद सिन्हा यांची तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून जे जे बी कृपलानीच्या शिफारशीनुसार निवड करण्यात आली आणि उपाध्यक्ष म्हणून फ्रँक अँथनी यांची निवड करण्यात आली या बैठकीत पाकिस्तानच्या मागणीमुळे मुस्लिम लीगचे सदस्य गैरहजर होते त्यामुळे एकूण सदस्यापैकी फक्त दोनशे अकरा सदस्य हजर होते आणि त्यात नऊ महिलांचा समावेश होता या अधिवेशनात अध्यक्षाने चीन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया 
या देशांच्या सदिशच्या संदेशना संदेशाचे वाचन केले या पहिल्या बैठकीचे उद्घाटन लॉर्ड वेवल यांनी करण्याची इच्छा होती पण काँग्रेसने त्याला विरोध केल्यामुळे या बैठकीचे उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेले आहे पहिल्या उद्घाटन बैठकीचे अध्यक्ष विचारल्यास सच्चिदानंद सिन्हा लिहावे आणि उद्घाटन म्हटलं तर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अशी माहिती अतिशय महत्त्वाची माहिती होती तर आता आपण पाहूया प्रश्न पुढला अजून थोडी बघा यांनी माहिती दिली आहे संविधान सभेची एकूण अकरा सत्रे झाली होती अकरा सत्र झाली होती कर कारण कालच आपण पाहिलं की या सत्रावर सुद्धा प्रश्न विचारलेला आहे एकोणीसशे शेहेचाळीस ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस दरम्यान जे किती सत्र भरले आहेत एकूण पाच भरले आहेत एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला दोन भरले बघा सहा आणि सात आणि एकोणीसशे एकोणपन्नासला चार सत्रे भरले आहेत तर ही सत्रे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून पाहू शकता व्यवस्थित लक्षपूर्वक पाहे आता प्रश्न क्रमांक आपण पुढला पाहूया कोणत्या राजकीय पक्षाचे संविधान सभेत केवळ एक उमेदवार निवडून आले होते बघा आत्ताच नुकतंच आपण हे स्पष्टीकरण पाहिले कोणत्या राजकीय पक्षाचे फक्त एकच उमेदवार होते तर पहिला पर्याय कृषक प्रजा पक्ष शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कम्युनिस्ट पक्ष आणि अपक्ष सांगतो बघा पर्याय क्रमांक डी बघा डी बाईला आपल्या कळते एकूण अपक्ष किती उमेदवार होते तर आठ होते त्यामुळं ज्या पर्यायात डी नाही तो पर्याय शंभर टक्के उत्तर असणार आपल्या म्हणजे असं आपल्याला पर्याय इलिमिनेशन करून सुद्धा उत्तर काढता येतं मग डी कशात नाही एक दोन तीन मध्ये तर आहे म्हणजे चार मध्ये नाही म्हणजे ए बी सी हे बरोबर असतील तर पहा पर्याय आपलं उत्तर बरोबर आहे पर्याय क्रमांक चार तर याचं आपण नुकतं स्पष्टीकरण पाहिलेलं आहे तर आपण पुढील प्रश्न पाहूया खालील पैकी कोणती भाषा भारताची अधिकृत भाषा नाही छान प्रश्न बघा भारताची अधिकृत भाषा नाही पहिला पर्याय मराठी दुसरा पर्याय सिंधी मारवाडी आणि संथाली यापैकी कोणती भाषा अधिकृत नाही तर यासाठी आपल्याला काय माहीत पाहिजे बघा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूचित म्हणजे कुठल्या अनुसूचित आठव्या अनुसूचित भाषा विषय आहे बरोबर आहे का तर त्या पहिल्यांदा त्या मूळ घटनेत एकूण चौदा भाषा होत्या तर त्या चौदा भाषा माहीत पाहिजे पण आता सध्याला किती भाषा आहेत भारतीय अनुसूचित तरी एकूण आता सध्याला बावीस भाषा आहेत किती भाषा आहेत बावीस तर त्यापैकी बघा तर कोणती नव्हती तर आपण पहिल्या उत्तर पाहू तर संताली ही भाषा नव्हती पण सॉरी सॉरी मारवाडी ही भाषा नव्हती संताली होती मराठी सिंधी आणि संताली होती मारवाडी नव्हती तर आपण तुम्हाला इथे एकूण बावीस भाषा दिलेल्या आहेत बघा पण त्या बावीस भाषेमध्ये इंग्रजी भाषा होती का तर इंग्रजी भाषा ही नव्हती आपलं हे उत्तर यायला पाहिजे तर ती बावीस भाषा पहा आसामी बंगाली बोडो डोंगरी गुजराती हिंदी कन्नड काश्मीरी मल्याळम मैथाली कोकणी मणिपुरी नेपाळी ओडिसा ओरिसी पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमिळ तेलगू उर्दू आणि मराठी ह्या भाषा होत्या आता मी तुम्हाला नुकतंच सांगितलं बघा की मूळ घटनेत एकूण किती भाषा होत्या चौदा परत बघा चार घटना दुरुस्त्या झाल्या चार घटना दुरुस्त्या झाल्या आणि परत एकविसावी घटना दुरुस्तीनुसार एकोणीसशे सदुसष्टला सिंधी भाषेचा समावेश करण्यात आला परत एकोणीसशे एकाहत्तरला घटना दुरुस्ती केली एकोणीसशे एकाहत्तरावी घटना दुरुस्ती केली एकोणीसशे ब्याण्णवला कोकणी मणिपुरी नेपळी नेपाळ या भाषेचा समावेश केला परत ब्याण्णवी घटना दुरुस्ती दोन हजार तीनला केली बोडो डोंगरी मैताली संताली या भाषेंचा समावेश करण्यात आला म्हणजे एकोणाशा चार घटना दुरुस्त्या करून या भाषेंचा समावेश केलेला आहे तर शहाण्णवी घटना दुरुस्ती बघा कुठले शहाण्णवी घटना दुरुस्तीद्वारे ओरिसा भाषेचे ओडिया असे नामांतरण केले म्हणजे आधी ओरिसा भाषा होती भाषा होती त्याचं परत ओडिया असं नामांतरण केलेलं आहे आणि मारवाडी ही भारताची अधिकृत म्हणजे ऑफिशियल लँग्वेज नाही तर आता शेवटचा प्रश्न पाहूया आपला आजच्या व्हिडिओतला कोणत्या अल्पसंख्याक समाजाला घटना परिषदेत विशेष प्रतिनिधित्व देण्यात आले कोणत्या अल्पसंख्याक विचारले बघा यांनी तर पहिला पर्याय आहे शीख ख्रिश्चन अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तर आपल्याला माहिती होतं बघा एकूण घटना समिती तीन गटांना 
अल्पसंख्य म्हणजे तीन गटांना तिने जागा देण्यात आल्या होत्या त्यापैकी एक अल्पसंख्याक गट होता तो होता शीख शीख मुस्लिम आणि साधारण असं तीन गटात वर्गीकरण केले होतं तर आपल्या पर्याय क्रमांक काय असणार आहे एक तर याचं उत्तर काय एक म्हणजे शीख यांना अल्पसंख्याक गटात दर्जा देण्यात आला होता तर विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि त्याबद्दल तुम्ही अवश्य मला कमेंट बॉक्समध्ये काय तुमचा अभिप्राय असेल तो कळवा आणि जर वीडियोला आवड़ा तो लाइक करा विसरू ना वीडियो पहलेबल धन्यवाद